আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি তোমাদেরকে এখন তথ্য ও উপাত্তের যে বাক্য অঙ্কগুলো আছে সেগুলো আমি এখন করাবো তোমাদেরকে তো আমরা আজকে এর মধ্যে তোমাদের মোটামুটি পনেরো নম্বর পর্যন্ত অঙ্ক আলোচনা করা শেষ হয়েছে এখন আমি আলোচনা করব ষোলো নম্বর অঙ্ক পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী দৈনিক ষোলো নম্বর আমি শেষ করছি সতেরো নম্বর থেকে শুরু করব যে নিচের সারণীতে দুইশো জন শিক্ষার্থীর পছন্দের ফল দেখানো হলো প্রদত্ত উপাত্তের পায় চিত্র আঁকে পায় চিত্রটা কি পায় চিত্র হচ্ছে তোমরা একটু পিছনের দিকে যাও পিছনের দিকে এখানে একশো সাতষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় এখানে লক্ষ্য করো এখানে একশো বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় একটা চার্ট দেওয়া আছে দেখো এই যে রান সংগ্রহ বিভিন্ন প্রকার সমৃত রান অর্থাৎ ক্রিকেট খেলায় এক দুই তিন চার ও ছয়ের করে রান সংগৃহীত হয় তাছাড়া নৌবল ও হোয়াইট বলের জন্য অতিরিক্ত রান সংগৃহীত হয় কোন এক খেলায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সংগৃহীত রান নিচে সারণি দেওয়া হলো অর্থাৎ এক কোর্সে ছিষ্টিটি করে দুই কোর্সে পঞ্চাশটি তিন করে তিন কোর্সে ছত্রিশটি চার করে বাউন্ডারি ঢাকাইছে কথা আটচল্লিশটি ছয় করে ছয় কোর্সে কয়টি তিরিশটি অতিরিক্ত রান হচ্ছে দশটি মোট দুশো চল্লিশ এটাকে বলছে পায় চিত্রে উল্লেখ করতে দেখো লেখা আছে পরের পৃষ্ঠা একশো তেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা কোনো উপাত্তে লেখচিত্র যখন বৃত্তের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তখন সে লেখচিত্রকে পায় চিত্র বলে তো তোমাকে আগে মানে আমরা পায় চিত্র হচ্ছে আমরা যে কোনো তথ্যকে এরকম বৃত্ত অঙ্কন করে বৃত্তের মাধ্যমে এভাবে ভর করে করে এভাবে পার্সেন্টেজ আকারে প্রকাশ করে এরকম এটা কত পার্সেন্ট এটা কত পার্সেন্ট এটা কত পার্সেন্ট এটা কত পার্সেন্ট এটা কত এভাবে কোনো একটি তথ্যকে মানে কোন কোনো একটি তথ্য বা উপাত্তকে এভাবে বৃত্তের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে বলা হয় পায় চিত্র আর আমরা জানি বৃত্তের ক্যান্ডে দেখো এখানে যদি আমি এটাকে চার ভাগ করি দেখো এরকম একটা বৃত্ত এঁকে যদি এখানে চার ভাগ করি প্রতিভাগে কত দেবে নব্বই ডিগ্রি করে না তারপরে চারটা যোগ করলে কত হয় তিনশো ষাট না এই কারণে সবসময় বৃত্তের ক্যান্ডে উৎপন্ন করার মান হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ একটি বৃত্তের ক্যান্ডে সবসময় কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে নব্বই 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 টোটাল কত করে তিনশো ষাট ডিগ্রি এটাকে হিসাব করে আমরা পাই চিত্রে কোনটি কত পার্সেন্ট বা কোনটি কত ডিগ্রি তা আমরা পেয়ে তাহলে প্রথমে এই ধরনের পায় চিত্র অঙ্কন করতে হলে প্রথমে তোমরা এভাবে অ্যান্সার করবে প্রথমে এভাবে লিখতে হবে কোনো উপাত্তে লেখচিত্র যখন বৃত্তের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তখন সেই লেখচিত্রকে পায় চিত্র বল এটা আগে লিখতে হবে অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আবার বুঝিয়ে বলি সতেরো নম্বর অঙ্কটি করার আগে তোমরা এই কথাটি এখন লিখতে হবে কি লিখতে হবে একশো তেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা দেওয়া আছে সতেরো নম্বর অঙ্কটি করার মানে এখন আমরা সতেরো নম্বর অঙ্কটা করব করলে প্রথমে এখানে কিভাবে লিখব আমি লিখিয়ে দিচ্ছি কোন উপাত্তে দেখা সেটা যখন বৃত্তের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় কোন উপাত্তে লেখক চিত্র যখন বৃত্তের মাধ্যমে উপস্থাপন উপস্থাপন করা হয় করা হয় তখন সেই লেখচিত্রকে পায় চিত্র করে তখন সেই লেখ চিত্রকে পায় চিত্র করে পায় চিত্র বলে সুতরাং সুতরাং পায় চিত্র হচ্ছে বিদ্যাকার লেখচিত্র সুতরাং পায় চিত্র হচ্ছে আমরা জানি বৃত্তের ক্যান্ডে সিস্টম তিনশো সাইজ আমরা জানি বৃত্তের ক্যান্ডে সৃষ্ট কোন তিনশো ষাট ডিগ্রি এই এই কথাটা লিখতে হবে এবার দেখো এবার আমরা অঙ্ক থেকে চলে যাই তাহলে দেখো 
এবার প্রশ্নের দিকে লক্ষ্য করো এখানে 200 জন শিক্ষার্থীর পছন্দের ফল দেখানো হলো তাহলে শিক্ষার্থী সংখ্যা হচ্ছে 200 এই 200 জন শিক্ষার্থীদের আমরা বৃত্তের মাধ্যমে প্রকাশ করব তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি 200 জন শিক্ষার্থীর জন্য তার মধ্যে দেখো 200 জন শিক্ষার্থীর পছন্দের ফল দেখানো হলো তার মধ্যে আম পছন্দ করে 70 জন কাঁঠাল 38 জন লিচু হলো 80 জন জামরুল হলো 20 জন তো প্রথমে আমরা এখানে লিখব যে 200 জন শিক্ষার্থীর জন্য পছন্দকারী 200 জন শিক্ষার্থীর জন্য 200 জন শিক্ষার্থীর জন্য কোনের মান হচ্ছে 360 ডিগ্রি কারণ এই 200 জনকে যখন এই প্রকাশ করব এটার ভিতরে তখন কত হবে টোটাল মানে এখানে অঙ্কটা এভাবে করতে হবে টোটাল সংখ্যাটাকে টোটাল সংখ্যাটা মানে 360 এভাবে 70 জনের জন্য কত ডিগ্রি বের করব তারপরে কত 30 জনের জন্য কত ডিগ্রি বের করব তো আমরা এভাবে লিখব যে 200 জন দাঁড়াও আমি কিভাবে লিখতে হবে আমি একটু ইয়ে করে নিচ্ছি 200 জন শিক্ষার্থীর জন্য কোন সমান 360 এটা লিখতে হবে 200 জন শিক্ষার্থী ক্ষেত্রে লিখতে পারো ক্ষেত্রে 200 জন শিক্ষার্থী আমি আগে থেকে একটু ফলো করে নিই छोट कर पसंद कर पसंद का रिपोर्ट तो जरूर जो ना तीर्थ जन तीर्थ जन शिक्षा तीर्थ जन ना फोन ताकि इकनों आपे तीन सौ शाही गुन इकनों आपे का तो तीरिस आ एक जन जन तो नहीं सिखाते हो सोमन का तो सोमन का भी चुवन नहीं ताहले ये बात की पसंद का रिपोर्ट तीरिस तीरिस पसंद का रिपोर्ट जन आशी जन आशी जन शिक्षा तीर्थ जन � তার এক জনের জন্য হচ্ছে 200 উপর হলো 360 ওই এটার মত করি আর সুতরাং 80 জনের জন্য কত হবে 79 সমান কত 144 ডিগ্রি এবার সুতরাং আরেকটা আছে কি জামু জামু পছন্দকারী শিক্ষার্থীর জন্য কত জন 2 জন শিক্ষার্থীর জন্য কি করা হবে উপর হবে 360 ডিগ্রি গুণ 20 ভাগ কত 200 সমান 36 এই এবারে তোমাকে বের করতে হবে লক্ষ্য করো 70 জনের জন্য হচ্ছে 126 ডিগ্রি 30 জনের জন্য হচ্ছে টোটাল 200 জনের জন্য হচ্ছে পুরো বৃত্তে কারণ 200 জন শিক্ষার্থীকে আমরা এই বৃত্তের ভিতরে ঢুকাবো যেহেতু 200 জন শিক্ষার্থীকে আমরা বৃত্তের ভিতরে প্রকাশ করব তার মানে বৃত্তের কেন্দ্রে কত গুণ 360 তার মানে 200 জনের জন্য 360 তার এবার 70 জনের জন্য হবে এত 30 জনের জন্য হবে এত তার 80 জনের জন্য হবে 144 আর 20 জনের জন্য হবে 70 ডিগ্রি এবার এটাকে আমরা এখন পাই দিতে বলছি তাহলে প্রথমে তোমাকে আগে এইভাবে লিখতে হবে তো তোমরা এই লেখাটা বুঝছো না নিশ্চয়ই এভাবে লেখার পর এবার আমরা কি দেব নিম্নে পাই দিতে উল্লেখ করা হলো এখন প্রাপ্ত পূর্ণগুণাতের অংশ হিসাবে আঁকো যা তুমি তো নিম্নে পাই দিতে উল্লেখ করা হলো এটা লিখতে হবে उल्लेख कर तो बाजी तो उल्लेख करते हो लेकिन वह करता हूँ मैं लॉक करो 
প্রথমে এরকম একটা বৃত্ত আঁকবেন এরকম একটা বৃত্ত আঁকবেন প্রথমে এই হলো বৃত্তের ক্যান্ডি দেখো কিভাবে আঁকতে হবে এবার এরকম একটা রেখা স্কেল দিয়ে কিনি এরকম একটা রেখা স্কেল দিয়ে কিনি এখানে নিয়ে প্রথমে দেখো এখানে কত ডিগ্রি আছে 160 মানে কার কথা আম পছন্দ করে এবার তোমাকে সামা নিতে হবে দিলাম চাদা এবার চাদাতে দেখো এখানে এই দেখো এই চাদা ঠিক এই মাসখানে এই জায়গা হচ্ছে মূল বিন্দু এখানে মূল বিন্দু ধরতে হবে আবার এই রেখাটাকে মূল রেখা ধরতে হবে এই রেখাটাকে রেখা ধরে তারপর শূন্য ডিগ্রি একটা আসে 80 80 কিন্তু ভিতরে তোমাকে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে 180 থেকে না এবার এখানে ধরবে দেখো দেখো লক্ষ্য করো এখানে ধরবে ধরে এই দেখো মূল বিন্দু আমি এখানে ধরলাম আর রেখাটাকে সাথে এখানে দিলে দাও প্রথমটা আমার কত 126 এবার এখান থেকে করব এই 100 তারপরে 120 তারপরে 5 এর পর 6 এই 126 ডিগ্রি এখানে এখানে একটা বিন্দু দিব এই বিন্দু দিয়ে তারপরে একটা স্কেল দিয়ে স্কেল দিয়ে তারপরে এটা ধরব এই কি এটা ধরব এবার তাহলে এখানে এই এখানে এই একটা পেন্সিল কম্পাস দিয়ে এখানে একটা কোণ আঁকি দিব তাহলে এটা হচ্ছে 126 এটা হচ্ছে কি পছন্দ করে আম পছন্দ করে আম পছন্দ করে এই তাহলে আমার প্রথমটা শেষ 126 এবার পরে হচ্ছে কি পছন্দ করে কাঁঠাল দিয়ে কাঁচা পছন্দ করে 54 ডিগ্রি ক্যামেরা এখানে দিব কিভাবে দেখো এবার খেয়াল করো এটা হচ্ছে মূল রেখা এবার এই জায়গা আমরা ধরব এবার দেখো এটাকে এইভাবে ধরব এই দেখো এইভাবে ধরব এই হলো মধ্য বিন্দু আর এই হচ্ছে আমাদের রেখা দেখো এটার সাথে এটা মিল করে দিলাম নিয়ে এবার দেখো আমরা কত ডিগ্রি আঁকবো এখন 54 ডিগ্রি দেখো এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু এটা হচ্ছে আমাদের রেখা মিলে না এবার দেখো এই 50 50 এর পর 54 এই হলো 54 এই 54 এবার আমরা এখানে রেখাটাই দেখব এবার আমরা এখানে রেখাটাই দিয়ে দেব এই রেখাটা আঁকলাম এখানে তারপর এখানে পেন্সিল কম্পাস দিয়ে একটু এটা একটু ছোট করে দিলে এখানে হলো 54 তাহলে এটা কি পছন্দ করে কাঁঠাল পছন্দ করে কাঁঠাল পছন্দ করে পছন্দ করে এবার করাটা হচ্ছে কি লিসি পছন্দ করে 144 এবার আবার এখানে আমরা এটা কিভাবে ধরব এবার এই দেখো এটাকে এবার এইভাবে ধরব এইভাবে ধরব এই রেখাটার সাথে এই রেখাটা মিলে নাও তাহলে কত এখানে 144 এটা অটোমেটিক সাব সাবটিটি দিয়ে নিলে তাহলে এটা হলো কি পছন্দ করে লিসি লিসি পছন্দ করে আর এটা হচ্ছে কি পছন্দ করে জামুর জামুর পছন্দ করে এই যে এই দেখো এটা 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 এই সবগুলো যোগ করলে কত হবে 360 অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মানে কত 200 এই যে আমরা প্রথমে পড়ালাম এই যে দুশোজন শিক্ষার্থী জন্য 360 এভাবে আম পছন্দ করে কাঁটা পছন্দ করে বিস্কুট পছন্দ করে জামু পছন্দ করে এইটাকে এইভাবে এই বৃত্তের মাধ্যমে প্রকাশ করা দিয়ে হচ্ছে পাইচিত্র এই দিয়ে হচ্ছে পাইচিত্র এই এইভাবে আমাদেরকে পাইচিত্র আনতে হবে তাহলে নিশ্চিত তোমরা বুঝতে পেরেছো চালা দিয়ে দোকা কোণের মান নির্ণয় করে তারপর পাইচিত্র এই আমাদের মোটামুটি আমাদের 17 নম্বরটা শেষ এবার আমরা 18 নম্বরটা আলোচনা করব 18 নম্বরটা হচ্ছে উল্টো না মানে পাইচিত্র দেওয়া থাকবে তোমাকে বের করতে হবে কোনটা কত সব এত কোন ছিল জন কত জনের জন্য কত ডিগ্রি এখন দেয়া থাকবে পাই চিত্র মানে ডিগ্রি দেয়া থাকবে এখন তোমাকে জন বের করতে হবে অর্থাৎ একটু আগে যেটা বললাম তার বিপরীত এটা আমাদের মনে মনে চাবা লাগবে না পড়টা আট 
शिक्षार्थी संख्या सातशो बीस शिक्षार्थी शिक्षार्थी पसंद पसंद गणसंख्यानी मध्यक निर्णय कर तो सारणी थे आगे मध्य निर्णय करती मध्य निर्णय करते हैं देखिए देखो सारणी थे मध्य निर्णय करते हैं तो प्रथम प्रश्न आज प्रथम मध्य निर्णय सारणी तैयारी करते हैं तेल प्रथम लिखो मध्य निर्णय प्रयोजन सारणी सारणी एखे प्राप्त नम्बर गणसंख्या मना रखा जो सारणी थे मध्य निर्णय करते बोलो तक तुम्हें क्रमजित गणसंख्या सारणी तैयारी करते हैं प्रयोजन मध्य 
मध्य निर्णय लगभग प्रथम लिखते प्राप्त नम्बर प्राप्त नम्बर द्वित गणसंख्या गणसंख्या नतून को लिखते क्रमजोजित गणसंख्यात गणसंख्या प्रथम तो हम साठ पसठी सत्तर साठ पसठी सत्तर पचहत्तर आशी पचाशी एखे जेहतु प्राप्त एखे जेहतु व्यवधान नहीं व्यवधान जो मध्य निर्णय नियम चार व्यवधान नहीं मध्य निर्णय नियम एखंड लेखा आप जो श्रेणी व्यवधान थे तरह मध्य निर्णय नियम चार तब गणसंख्या पांच आठ एगारो पांच आठ एगारो पंद्रह पंद्रह आठ तीन प्रथम उपाध्य करते प्रथम क्या हमें सारण तैर करते मध्य समान सांगिक मान पद भाग दू पचिसम चौबीस मध्य कषाधान कत सत्तर ख्याल करो एन देखो चौबीस पर पुष्टि मैं चौबीस पर उनचल्लिस आगे मध्य कषाधान पचहत्तर पचिसतम पद पचात्तर जो देखो छब्बीसतम पद कार पर आ चौबीस पर इन चौबीस इट हल उनचल्लिस चौबीस पर छब्बीसतम पद आस उनचल्लिस आगे चौबीस पर पचिसतम पद तब पचात्तर तक पचात्तर समान
निर्धारित मध्यम निर्णय करते मोटामुटी चले पृष्ठ प्रवणता मान दिखाजीवित हर प्रतिनिधित्व प्रवणता 
তিনটি গাণিতিক তিনটি পদ্ধতিতে করা হয় একটা হচ্ছে গাণিতিক গড় বা মধ্যক আর একটা হচ্ছে প্রশ্ন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ হলো তিন ধরনের একটা হচ্ছে গাণিতিক গড় মধ্যক প্রশ্ন পরীক্ষা যদি আসে দুই নম্বরের জন্য কোন নম্বরের জন্য আসে যে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে কি বুঝো প্রথমে তোমরা সংখ্যাটা লিখবে তারপরে একবার লিখবা যে কেন্দ্রীয় মান উপাত্ত সমূহের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংখ্যা যার দ্বারা কেন্দ্রীয় প্রবণতাকে পরিমাপ করা হয় তারপরে লিখবে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ হলো গাণিতিক গড় বা গড় মধ্যক এবং প্রশ্ন এটার জন্য তুমি বিভিন্ন পাবে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট তাহলে তোমরা এটাও নোট করে নিবে আর মোটামুটি আরেকটা অঙ্ক আছে যেটা তোমাদের বইতে এই যে বিন্যস্ত উপাত্তের গাণিতিক গড় নির্ণয়ের পদ্ধতি এটা যদিও বইতে পরীক্ষা আসে না সরি পৃষ্ঠা নাম্বার হচ্ছে একশো পঁয়ষট্টি অবিন্যস্ত উপাত্তের গাণিতিক গড় নির্ণয়ের পদ্ধতি অর্থাৎ একশো শিশুটি নামের একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এই অঙ্কটি আমি পরবর্তীতে তোমাদের ক্লাস যখন তোমরা আসবে তখন তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দেবো যদিও এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় আসে না তাহলে আমাদের শুধু উদাহরণের একটা অঙ্ক বাকি আছে একশো শিশুটি নামের পৃষ্ঠায় হ্যাঁ ওই অঙ্কটি ওই অঙ্কটি আমরা পরে মানে এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না তারপর তোমাদের যেহেতু বইতে আছে একটু জানা লাগবে অর্থাৎ একশো শিশুটি নাম্বার যে চারটা দেওয়া আছে বা অঙ্কটা দেওয়া আছে সেটা আমরা পরবর্তীতে ক্লাসে আসতে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব এই মোটামুটি আমাদের তথ্য উপাত্ত শেষ তো আমি দুই এক দিনের ভিতরে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন তুলে তো তোমাদের ম্যাসেঞ্জারে পাঠাবো তো তোমরা সেগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করবে যদি কারো কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন যদি সমস্যা হয় ম্যাসেঞ্জারে আমাকে জানালে আমি আবার সেটা আবার সুন্দর করে তার একটা সমাধান দিই তো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর যেহেতু এটা পড়া দেওয়া হয়েছে আগামী শনিবার তোমাদের আমি পড়া নিব অবশ্যই শনিবার আমাকে এই নোট খাতাটা তোমার তোমরা আমাকে অবশ্যই ম্যাসেঞ্জারে দেখাইতে হবে কালকের মধ্যে তোমরা শেষ করবে তো সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকে ধন্যবাদ সবাই